nuestra revolución, de desconocer esa cantidad de reivindicaciones, como son las viviendas, como son las pensiones. Todo eso va a desaparecer, sin duda alguna. Veámonos en el espejo de España, veámonos en el espejo de Grecia, en el espejo de Grecia. La crisis mundial del capitalismo, ¿a qué afecta inicialmente? Afecta a los pobres, pero la revolución, al contrario de lo que sucede en, en los países capitalistas, el pueblo se ve protegido porque la revolución sabe que en una crisis económica lo que más sufren es el pueblo, lo más necesitado. Pero la revolución como protectora del pueblo, ahí está, y hemos visto cómo nuestro presidente Nicolás Maduro ha aumentado el salario, que por cierto, la Asamblea Nacional, que aprobó el presupuesto, pero quienes se, se, eh, votaron en contra de aprobar el, el nuevo salario y los nuevos estatiques. La oposición, sabiendo que hay una inflación conducida por sectores opositores, por, por el terrorismo, por el, el, el golpe económico, y ellos en vez de apoyar ese aumento de salario, se negaron, como se negaron estos días, a la aprobación del presupuesto que lleva implícito, que lleva dentro de su presupuesto, del presupuesto, lleva los recursos para seguir apoyando las misiones. Es decir, ellos nos están adelantando lo que van a hacer en caso tal que tuviesen la mayoría en la Asamblea Nacional. Para muestra un botón, ellos afortunadamente muestran, no lo dicen, pero lo muestran con hecho lo que van a hacer si llegaran a tener la mayoría. Pero como el pueblo no es tonto y el pueblo no olvida y el pueblo sabe lo que son los opositores, ellos van a perder y nosotros vamos a obtener la victoria sin duda alguna. Mi, mi pregunta para la candidata Jacqueline. Eh, parte del discurso de esta campaña incluye lo que ya mencionaban, que era el desvío, eh, acusando a los empresarios, el desvío de los alimentos al mercado irregular. Sin embargo, en Venezuela hay sistemas establecidos eh, que limitan este ejercicio, para eso se han creado guías de movilización. En Venezuela no eh, todo lo que se produce y se distribuye está eh, controlado y sujeto a una guía de movilización que la conoce eh, además el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo se explica que puedan llegar eh, desde, como dicen ustedes, los productores, los alimentos, al eh, mercado informal? Sí, fíjate, se trata de dos modelos, Carlos. Nosotros estamos peleando por un modelo de inclusión, un modelo de igualdad, un modelo de solidaridad, el socialismo. Y estamos derrotando un modelo de exclusión de élites, que beneficia a las élites, que olvida lo que es la condición humana de... Nosotros, los seres humanos, olvida la condición humana, o sea, sus derechos, los derechos humanos. Nosotros hemos establecido todas las, gracias al modelo socialista, hemos establecido todas las leyes y todas las políticas que garanticen la buena alimentación. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Nosotros tenemos dos reconocimientos ya continuos de ese organismo internacional que diagnostica y luego de ese diagnóstico decretó que nosotros somos un país que ha superado todos los niveles de hambre y que te, estamos bien alimentados. Eso ha costado mucho, ha costado mucho por lo que decía el camarada Dante. O sea, hay una, hay una oligarquía que está acostumbrada a que le den para medio producir, pero lo que más le gusta a la oligarquía es importar. Entonces... Se empezaron a poner los controles para eso y la oligarquía, lo poco que produce, casi lo paró. Tenemos una, una empresa, la más grande productora de alimentos del país, que se alineó, su presidente de, declaró que él está en una guerra, que él está en una guerra. Entonces toda esa potencialidad económica de producir alimentos que hay allí, bueno, la tenemos sesgada hacia el modelo capitalista, que le conviene ahorita hambrear al pueblo, que le conviene ahorita que nos desesperemos en una cola para poder obtener los alimentos. Nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Esas guías son una de las tantas medidas que hemos tomado. Pero el capitalismo, así como nuestro pueblo, como dice Dante, no es tonto, el capitalismo tampoco. El capitalismo tiene años de experiencia en hambrear al pueblo. Y se buscan los mecanismos todos, todos, para violentar los controles que nosotros estamos colocando y desviar, como pasó. Nuestro presidente Maduro decía, estamos alimentando dos países, dos países, o sea, Venezuela, que no dejó de alimentarse nunca, y Colombia, porque empezó a, a ocurrir una fluidez... En el bachaqueo histórico, ¿verdad? Porque nosotros que somos de la frontera sabemos que hay un bachaqueo histórico 
pero empezó como a acelerarse ese bachaqueo de tal manera que empezó a escasear los alimentos. ¿Y cuáles fueron las medidas que tomó el presidente? Bueno, las guías es una, pero también poner la comida al alcance de la gente en precios subsidiados y en dónde está, dónde voy a buscar mi comida. Ya no a los sitios tradicionales, porque esos sitios tradicionales estaban siendo sujetos de desvío, sino metimos la comida allá atrás, allá atrás, en el cerro, allá arriba en el cerro. Y de allí la idea de los mercados comunales a cielo abierto para garantizar que la gente, porque obedece a nuestro modelo socialista, que la gente tenga la mejor comida de calidad, porque tú allá arriba, en ese mercado comunal, por cierto, mañana tenemos uno en las cumbres de Antímano, el lado más alto de Antímano y de Caracas, allí vamos a, a poner un mercado comunal navideño. Mañana, muy temprano, desde las 7 de la mañana, en Sarría, en todas partes, para que la gente pueda llegar ahí al, al borde de su casa a comprar los alimentos subsidiados. Nosotros seguimos siendo un pueblo bien alimentado, <coughs> con más dificultad, por supuesto. Siempre ante las campañas, ante las elecciones, la derecha, fascista, hace este tipo de cosas. Desaparece alimentos, paraliza, la fábrica del pelucón se paraliza. No, no produce, empieza a producir cosas que no es las la, la de precio controlado. Empieza a producir cachapas dulces o arepitas dulces o cosas como esta Para no tener la harina para las hallacas. O sea, para crear la crisis. Es, es todo un plan estratégico para que lleguemos todos molestos a la, a la elección. Pero nuestro presidente más claro que nada dijo... Vamos a esta elección como sea, vamos a votar por la revolución como sea, vamos a triunfar este 6 de diciembre como sea, con ayaca o sin ayaca, con lujo o sin luz, con todo lo que ha planteado el imperio a través de, este, de estos títeres que son su oligarquía venezolana. Eh, la burguesía parásita, le decía Chávez con mucha propiedad, porque es eso, dame, dame para comprar... Y yo no produzco nada, o medio produzco cuatro cosas allí. Nosotros hacemos un llamado. Hacemos un llamado para continuar bien alimentados. Y de verdad nos proponemos eso ante la Asamblea Nacional. Es producir, producir. Nosotros eh, eh, llamamos a Caracas a ser una Caracas productiva. A decir con propiedad, Caracas produce. Caracas consume cosas que produce. Y eso en toda la patria, pues queremos, queremos que nuestros consejos comunales, las comunas, se organicen para que esto que ya es incipiente, su capacidad productiva, productiva se acelere. Y nos veamos, bueno, camisas, que son que es, los textiles que cada vez son mejores de nuestra comunidades organizadas, sus socios productivos, sea lo que nosotros prefiramos usar. Los zapatos, las camisas, la comida que sembramos, comer lo que nosotros vamos a producir. Y ese es uno de los planes que tenemos para la Asamblea Nacional, junto al Poder Popular, producir y consumir lo que producimos. Quisiera hacerle una, un planteamiento, una pregunta a Ernesto Villegas, sobre los escenarios que una vez culminado el proceso electoral de este domingo, pudiéramos tener los venezolanos. ¿no? Un poco visualizar algunas... Algunos escenarios en función de algunas experiencias también. Año 2004, referéndum un revocatorio que termina ratificando al comandante Hugo Chávez y un desconocimiento de los sectores de oposición de aquellos resultados. Año 2003, una elección presidencial, se elige el pueblo venezolano, presidente Nicolás Maduro, y hay un desconocimiento también de sectores de oposición de aquel resultado, hecho que entre otras cosas derivó en la, en la muerte de más de 10 personas en nuestro país. Se habla durante las últimas semanas desde algunos sectores de oposición, de que no hay forma de que ellos pierdan. Por tanto, el hecho de que gane el chavismo terminaría siendo un fraude. ¿Qué esperar de algunos de estos sectores de oposición y cómo respondería la revolución bolivariana, cómo respondería el Estado venezolano frente a quienes pudi pudieran recurrir a situaciones que ya se han presentado, como por ejemplo la del primer semestre del año 2014, durante seis meses se sometió a situaciones de guarimba en varios municipios del país. ...a la población. ¿Qué podemos esperar una vez culminado el proceso del próximo 6 de diciembre, Ernesto? Bueno, Luis José. Hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Yo quiero hacerle un saludo a estas personas... ...y decir que en el lenguaje de señas esto quiere decir te quiero. 
Y así, Venezuela. Te quiero, Venezuela. Nosotros, si queremos a Venezuela, no podemos empujar a Venezuela por un escenario de violencia. No tiene ningún sentido. Yo creo que aquí lo que corresponde es que en cada una de las 114 elecciones que han de realizarse, los que ganen asuman la victoria con responsabilidad, con generosidad, con hidalguía, y que aquellos que no obtengan la victoria en esta ocasión asuman con madurez su derrota y que sepan esperar a los próximos escenarios electorales. Venezuela tiene un calendario electoral intensísimo en los próximos años. De modo que esas actitudes de apremio, de desespero que algunos actores políticos manifiestan, deberían coger mínimo. Hay una planta muy eh, adecuada para ello que es el malojillo o el toronjil. Se toman y la moringa. <risa> Esa es la que recomienda Diosdado. Pero yo les recomiendo el toronjil o el malojillo porque les hace coger mínimo. Mira, el mundo no se acaba el 7 de diciembre. Hay gente... A mí me recuerda mucho esto, el paro sabotaje petrolero que te decían, no, elecciones ya, fuera del calendario electoral. Y es que si aguantamos dos días más, se acaba el país. No vale. Nosotros superamos el paro sabotaje petrolero y eran condiciones muchísimo más difíciles que las que tenemos hoy. Y yo estoy seguro de que las actuales circunstancias económicas son circunstancias, coyunturas, las vamos a superar. Este pueblo va a derrotar esas dificultades y va a abrirse espacio a una Venezuela muchísimo más próspera, con mayores... Eh, ...niveles de calidad de vida para todas y para todos. De modo pues que no confundamos la gimnasia con la magnesia. Esos escenarios que algunos pretenden dibujar... ...solamente están en, en las mentes calenturientas... ...de aquellos que le tienen miedo a la voluntad de, de nuestro pueblo. Que sea nuestro pueblo el que se exprese en cada una de esas 114 elecciones... ...en nuestro circuito. Yo te puedo decir, aquí cerquita está el circuito 1 de Caracas... Katia, La Pastora y El Junquito. Ese es un circuito invicto. Lo hemos recorrido de, de este a oeste, de norte a sur, y allí hemos conseguido intacto el amor por Chávez. Y ese amor por Chávez va a hacernos diputados a Freddy Bernal y a mí, y también a Tania Díaz, a Ilenia Medina, a Rodríguez Zapoleo y a Fabiola González, que son nuestras cuatro candidatas listas. Y eso se va a repetir en los distintos circuitos de Caracas y en el país. En el, yo, yo llamo a los que nos visitan del exterior, que hay muchos acompañantes y periodistas, a que vean las encuestas circuitales y estadales, porque hay una manipulación de aquellos que pretenden convertir este proceso electoral en un proceso nacional y empiezan a, sa a sacar conclusiones erradas. Deben ver las encuestas en el escenario que corresponde, porque eso es lo que va a tener incidencia en el, en el mapa político que se va a generar en la Asamblea Nacional. Yo te aseguro, Luis José, y todos los colegas, las personas que nos ven, que nosotros vamos a pasar unas felices Navidades. Nosotros vamos a superar el, el escenario electoral y vamos a dedicarnos a disfrutar de la Navidad y vamos a tener unas Navidades con Chávez. Bueno, mi pregunta va dirigida a la candidata a diputada Aloa Núñez. Ella es candidata a diputada a voto lista por el Estado Zulia. Eh, yo quisiera saber hasta qué punto usted considera que los programas sociales del gobierno han sido utilizados como herramienta política o como arma de intimidación para los electores. No, de ninguna manera eso ha sido así, ¿no? Fíjate que nosotros eh, venimos trabajando y venimos haciendo las misiones, las grandes misiones, y hemos estado en contacto permanente con el pueblo desde que llegó el comandante Chávez. Eso no es algo nuevo, eso no es algo que nosotros estamos haciendo ahorita en campaña. Eso es algo que venimos haciendo, bueno, desde que llegó el comandante Chávez, pues escuchando al pueblo, atendiendo al pueblo, y yendo casa a casa, verificando qué necesidad tienes, cómo te puedo ayudar, de qué manera puedo resolver. Siempre ha sido así, siempre hemos apoyado. ¿Tú crees que gran parte de la liberación que hemos tenido de la pobreza extrema ¿La hemos logrado en campaña? No, eso lo venimos haciendo nosotros desde que llegó Chávez, desde que llegó la revolución. Esto es un trabajo ahora, eh, y yo voy a caer en, creo que lo dijeron uno de mis hermanos aquí ahorita, lo que pasa es que ellos no tienen nada que mostrar, ellos no tienen nada que decir, mientras que nosotros trabajamos todos los días, estemos en el espacio que estemos, estemos eh, en el Consejo Comunal, estemos en una comunidad, estemos en un ministerio, estemos en cualquier estemos como candidato en cualquier espacio, nosotros estamos trabajando y trabajamos de la mano del gobierno, porque esa es la diferencia. Este es un gobierno que es del poder popular. ¿Tú crees que por qué Chávez le puso, el comandante Chávez le puso a los ministerios, ministerio del poder popular? ¿Por qué? Porque el gobierno cambió, el gobierno ya no es de unas personas encopetadas 
que no veían al pueblo, que no hablaban con el pueblo, ahora es un... Ahora es un ¿Quién es ministro? Es una persona que está que viene de abajo, que es el barrio. Bueno, yo te voy a dar mi ejemplo, yo fui ministra. Y yo vengo del kilómetro 19 vía la Concepción en la parroquia San Isidro, una zona que es popular. Y nadie yo conozco la realidad del pueblo. Y ahí hemos trabajado, y allí seguiremos trabajando desde cualquier espacio. Claro, la gente tiende, quiere manipular, los que quieren manipular, apabullar y querer engañar a la gente es la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene lamentablemente la seriedad para admitir que nosotros trabajamos desde cualquier parte, mientras que ellos no lo hacen, mientras ellos lo que hacen es atacar al pueblo, mientras que ellos lo que hacen es quitarles las posibilidades al pueblo. Y eso lo vemos a diario, eso lo vemos en todas partes, esa es la verdad. Y quieran o no lo quieran admitir, esa es la realidad. Y esa realidad además lo dice el pueblo, lo reconoce el pueblo. ¿Tú crees que es fácil tener a todas las personas allí reunidas en la, en la avenida Bolívar? Y que ellos están allí porque, bueno, se me ocurrió, no, porque además hay un pueblo agradecido a todas las políticas que ha dado el gobierno. Pero una repregunta. En parte del discurso oficialista se ha planteado que de llegar a la Asamblea Nacional la oposición venezolana en su mayoría eh, se, retrocedí, se retrocedería en cuanto a los logros sociales y a las misiones. Tema que han desmentido constantemente los líderes de la oposición venezolana. En contraste, ellos han manifestado que quisieran llevar a rango legal estas misiones. ¿Usted como candidata a diputada considera que las misiones deberían ser leyes? Fíjate, yo te voy a decir, y ahí, ahí de, con esa pregunta, con esa repregunta, tú me, me vas a afirmar el temor que ellos tienen. Te voy a decir por qué. Ellos, eh, y vuelvo otra vez al golpe de Estado, ¿no?, ellos desaparecieron todo y ellos consecutivamente no creen en nada, critican que tengamos a los cubanos aquí, critican que nosotros tengamos, estemos dando eh, becas, que critican que estemos dando, además niegan, ni siquiera critican, niegan las pensiones, niegan la, la, la gran misión vivienda de Venezuela. ¿Tú crees que ellos en realidad quieren crear leyes para eso? ¿O cómo serán esas leyes? ¿No será que las quieren condicionar más bien? ¿No será que quieren decir que para obtener una vivienda ahora tú vas a tener que pagar una cantidad de dinero para poder eh, acceder a una vivienda? ¿No serán que eso es lo que quieren eh, proponer y quieren engañar al pueblo diciendo que van a hacer unas leyes? Por favor. El pueblo venezolano es consciente, el pueblo chavista es consciente, es más, no el pueblo chavista, todo el pueblo venezolano es consciente y tiene cuatro dedos de frente. Y sabe muy bien lo que ha venido sucediendo en estos años de revolución, sabe muy bien lo que era antes y lo que es ahora, y por eso no nos vamos a dejar engañar, y por eso vamos claros al 6 de diciembre. A mí me gustaría a, preguntarle a la candidata por el Distrito Capital, Jacqueline Farías, a propósito de lo que es una de las funciones del Parlamento, que es efectivamente la Contraloría, además de la de legislar, si estarían dispuestos, dispuestos a usted, en caso de ser beneficiada con el voto popular este domingo 6 de diciembre, eh, atender denuncias que se han realizado sobre presuntos casos de corrupción o de chequeo a lo que es eh, la asignación de recursos a obras eh, denuncian retrasos, por ejemplo, en la construcción del ferrocarril que está en Guárico y también en Puerto Cabello, que ha tenido algunos años de retraso. También lo que tiene que ver con la empresa de pañales Guayuco, que se denuncia no tuvo una producción que se haya visto en el territorio nacional. Y lo que se habló de 20 mil millones de dólares en Cadivi, que también fue denunciado incluso por algunas ex autoridades del de propio gobierno nacional. ¿Se podría investigar esto desde la Asamblea Nacional? ¿Usted estaría de acuerdo con iniciar investigaciones y hacerle seguimiento a la asignación de los recursos. Sí, hay una comisión de contraloría en la asamblea, ¿no? Y de acuerdo a donde uno lo asigne, ojalá que lleguemos a la asamblea este domingo, este, por supuesto, eso es una obligación, es ley. Hay que auditar, hay que controlar. Eh, nosotros lo, lo venimos haciendo, bueno, desde hace 17 años, vamos a cumplir auditando, controlando y tomando medidas. El presidente Chávez y el presidente Maduro han tomado medidas necesarias y fuertes eh, contra personas que han incurrido en corrupción y, y empresas que, que no hayan estado acorde a las leyes. Pero yo quisiera puntualizar en eso de las empresas que dicen, no, que nosotros agarramos empresas que, que no las sabemos manejar. Este, yo quisiera puntualizar en eso porque fíjate... Una de las cosas del modelo socialista es defender los derechos de los trabajadores, defender el derecho al trabajo. Y uno de los planes de esta oligarquía burguesía parásita fue 
cuando Chávez empezó a tomar las medidas y declarar que vamos rumbo al socialismo fue abandonar empresas. Abandonar empresas, cierro. Me declaro en quiebra, cierro y me voy y dejo a los trabajadores ahí. Es así como nosotros tuvimos que agarrar empresas. No tanto para producir en un principio porque esa era una empresa vital o algo así. Por ejemplo, Invepal, por ejemplo, Los Pañales, por ejemplo, unos cuantos ejemplos que tuvimos que asumir, asumir esos trabajadores. Y con ellos, porque los, los dueños se llevaron el know-how que llaman, ¿verdad? El cómo se hace. Eh, con ellos empezar a aprender, aprender esa forma de hacer y hoy vemos empresas como Invepal de nuevo, que ya pasaron ese, esa curva de aprendizaje y que hoy están produciendo el papel que consumimos. O sea, es también parte del modelo asumir eso. Ahora, vamos fuerte contra la corrupción, fuerte. Nosotros perseguimos al corrupto, venga de donde venga. Pañales Guayuco podría ser un caso, ya que la producción realmente, y lo denuncian incluso muchas personas, no se ha visto realmente en las calles del pueblo venezolano, candidata. Desconozco cuál es el caso en específico de esta empresa, ¿no? No, no, no lo manejo, voy a averiguarlo. Pero te aseguro que si esa empresa hubiera incurrido en problemas de corrupción, ya nuestro presidente hubiese tomado las medidas de cambiar la administración y cambiar todo lo que hay que hacer para ponerla en regla. Nosotros ya estamos produciendo pañales, de hecho en esta campaña, me ha tocado acompañar al Ministerio de Salud, entregar pañales que dice, hecho en socialismo. Hecho en socialismo y me da un gusto acompañar a esa joven madre y entregarle su paquete de pañales, hecho en socialismo. O sea que hacemos pañales bien buenos. Candidato Villegas, eh, retomo la conversación entre colegas. Eh, me pregunto si de llegar a la Asamblea Nacional eh, abogaría por los derechos de los colegas de los medios que cubren la fuente legislativa y para que ellos pudieran regresar a cubrir las sesiones del Parlamento dentro de mi, del hemiciclo, como se hizo tradicionalmente, y además puedan salir del salón en el que los tienen en este momento encerrados cubriendo esas sesiones eh, a través de pantallas, a, a través de televisores. Y si además eh, podría promover desde la Asamblea Nacional... Eh, un mayor acceso a la información y una apertura de las fuentes informativas, eh, sobre todo las públicas, que a veces son tan, es tan difícil eh, poder conseguirlas. Ya te respondo esa pregunta que me gusta mucho, pero quisiera agregar al, al planteamiento que tocaba Jacqueline, ahí dice la pregunta del, del colega. Mira, yo creo que es una obligación de los parlamentarios estar en la calle con la gente esté o no en la formalidad de sus competencias. Yo les vengo diciendo a nuestro pueblo, en Gramovén, Nuevo Horizonte, en Luis Hurtado, en La Batea, en Altos del Ídice, en Manicomio, en Los Magallanes, en Los Frailes, en Los Flores de Katia. No me dejen solo en la Asamblea Nacional. No nos dejen solos en la Asamblea Nacional. Lo que pasa en la Asamblea Nacional va a tener mucho que ver con lo que sucede en la calle. Y nosotros no los dejemos solos a ustedes. Tenemos ese compromiso. Las luchas de cada uno de nuestros consejos comunales, de nuestros comités de tierra urbana, de nuestras mesas técnicas de agua, de nuestros comités de salud, tienen que ser luchas nuestras también. Y ahí caigo en tu comentario. Mira, si se aprueban unos recursos para la ejecución de una obra aquí mismo, en un barrio, estamos aquí en el 23 de enero, en el observatorio, pues bueno, ahí estarán los diputados de Caracas, ¿ves?, verificando si la obra se inicia, si no se inicia, si se retrasa, si no se retrasa, si la empresa apareció y se desapareció, si están cumpliendo con las normas de calidad o no. Más que por el ritmo que le quiera poner la oposición a las investigaciones parlamentarias, porque eso lo tenemos que entender, en un parlamento, yo tengo como ustedes muchos años cubriendo la fuente parlamentaria, las agendas políticas de los grupos de oposición siempre pretenden ponerle el ritmo a, la, a, a las fuerzas que están en el gobierno con determinados casos que les interesa a ellos políticamente explotar. Pero muchas veces eso no tiene nada que ver con lo que le interesa a la gente del observatorio que está aquí mismo. Porque a la gente del observatorio lo que les interesa es su torrentera. ¿Me explico? Entonces yo si quiero decir que esa facultad que tiene el Parlamento de control sobre la gestión del Ejecutivo, yo estoy convencido que tenemos que ejercerla sobre todo barrio adentro, con nuestro pueblo. 
perdóname que me extendí con ese con ese aspecto. Con respecto a la, al tema de los periodistas, los, los que cubren la fuente parlamentaria, yo tengo el deber como comunicador social de que una de las primeras acciones que, que debo tomar cuando sea electo parlamentario y asuma tal investidura es convocar una reunión con mis colegas que cubren la fuente parlamentaria para escuchar de su propia boca qué es lo que sucede, cuál es el, cuáles son los inconvenientes, si es que lo, si es que en efecto existen. Yo tengo tiempo, mucho tiempo que no ejerzo de reportero de la fuente parlamentaria. Hay que tener también una visión comparativa de cuáles son los niveles de acceso que se tienen a los parlamentos en el mundo. Yo estuve recientemente presentando un libro antes de estar en la función pública, eh, un libro mío en Chile y asistí a una sesión del, del Senado chileno. Y al Senado chileno no podíamos acceder, no podían entrar los periodistas al hemiciclo donde estaban los parlamentarios debatiendo, cosa que sí hacíamos los periodistas en un tiempo, y en un tiempo nos lo restringieron. Y recuerdo que en un momento hubo eh, un, un presidente de la Cámara de Diputados, eh, que después fue canciller de Carmona, ¿eh? Rodríguez Iturbe, que vio a una periodista en minifalda y le prohibió en el reglamento el acceso de las periodistas en minifalda al Parlamento. Recuerdo cómo Patricia Poleo pegó un grito en el cielo porque ella usaba minifalda en aquella época. Era mi jefa en el nuevo país. De modo pues que es parte de la historia eh, de los parlamentos, los niveles de acceso de los periodistas, las, las vestimentas que se utilizan. A nosotros no nos dejan entrar al parlamento sin una corbata. Yo no sé si eso sigue siendo así en tiempos de la Quinta República. Pero si tú no tenías corbata, tú no entrabas al parlamento. Ese eh, no me lo contó nadie, yo lo viví. De, mo de modo que en la Venezuela de hoy del 2015, sin un retrovisor, mirando qué es lo que ha pasado en el pasado con total despre, de, digamos, sin prejuicio de ninguna naturaleza, yo quiero reunirme con mis colegas par, eh, reporteros parlamentarios y escucharles y ver de qué manera podemos facilitarlo. A ustedes les conta, cuando yo estuve en el Ministerio de Comunicación e Información, tuvimos una relación muy fluida, nos reuníamos periódicamente con los jefes de información de los medios privados y públicos, y teníamos una relación eh, muy cercana. Yo creo que esa es la tónica que podemos tener si el, lo que está... En el interés es el derecho a la información del pueblo, no el derecho que tengamos nosotros como periodistas. Porque a veces confundimos nuestro derecho personal con el derecho de la gente. El derecho a la información es un derecho que está en cabeza de los ciudadanos, no de los comunicadores. El derecho a la información es de la gente. El derecho a estar informado. No es nuestro. No, no es que nosotros nos agarramos ese derecho para nosotros y lo administramos de manera egoísta. Estamos con... Eh, concretar en esto, se va a abogar por el acceso a la información desde las fuentes oficiales, porque es muy difícil obtener y, eh, información oficial en ministerio, incluso en el Banco Central de Venezuela, vemos lo que está pasando con las cifras. ¿Se va a abogar o abogará Ernesto Villegas por esta situación? Mira, por el acceso a la información al pueblo, por eso te insisto, no es el derecho de las empresas de la comunicación, es que nuestro pueblo tiene derecho a saber qué empresa fue asignada a la obra allí en el observatorio, ¿verdad? ¿Cuánto está invirtiéndose en esa obra, cuáles son los tiempos de ejecución que están previstos, quién es la, el inspector de la obra, y hacer Contraloría Social. Para eso puede el pueblo venezolano contar conmigo y con todos nuestros colegas que vamos a estar en el Parlamento a partir del 5 de enero, que es cuando se instala la Asamblea Nueva.